हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने देखा ही होगा रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं आज हम चैप्टर पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स गुजराती माँ कही है तो बहुपदियों तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक टॉपिक आता है जियोमेट्रिकल तो जियोमेट्रिकल जो टॉपिक है वो हम अगला जो अपना वीडियो आएगा जिसके अंदर सिर्फ न्यूमरिकल्स हो गए सम होंगे उसमें वो टॉपिक कवर करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टॉपिक बोर्ड के एग्जाम में टू मार्क्स में कंपलसरी आता है ठीक है तो पोलिनोमियल में हम देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फिर होता है क्यूबिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एना कहिए तो त्रिघात बहुपदी क्यूबिक पोलिनोमियल एट त्रिघात बहुपदी तो इन दोनों में डिफरेंस होता है उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये उनका स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो जब क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें उसमें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्व टू जीरो अब यहाँ पे जो सी है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सी यहाँ पे कांस्टेंट है सेम ऐसे यहाँ पे सी कांस्टेंट नहीं है लेकिन कांस्टेंट क्या है डी तो ये माइनोर सा डिफरेंस याद रखना है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो वो सी पे खत्म हो जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल है तो वो डी में आता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो उसके जीरोज की बात करते हैं जीरोस मतलब कि गुजराती में उसको कहते हैं शून्य तो जीरोस होता है दो अल्फा एन बीटा यहाँ पे जीरोस होते हैं तीन अल्फा बीटा एन गेमा ठीक है तो ये माइनर डिफरेंस हो गया यहाँ पे दो जीरोस थे यहाँ पे तीन ठीक है आगे देखते हैं तो सम ऑफ जीरोस शून्य नो सरवार जब इसका सम करते हैं प्लस तो प्लस इसके जीरोस कौन से थे अल्फा एन बीटा तो अल्फा प्लस बीटा ठीक है तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए तो ये खास याद रखना आप लोग ये फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए वैसे यहाँ पे बात करते हैं सम ऑफ जीरो तो वो भी सेम है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए लेकिन यहाँ पे एक गेमा जो है वो ऐड करे तो भी चलता है ना करे तो भी चलता है ठीक है फिर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट होती है मतलब मल्टीप्लाई ठीक है तो सुनियो तो गुणा कर गई है अल्फा इंटू बीटा इक्व टू सी अपॉन ए सी मीन्स कॉन्स्टेंट ठीक है यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला है ये खास ध्यान रखना है माइनस डी अपॉन ए ठीक है तो जो क्वाड्रेटिक पॉइनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉइनोमियल होता है उसमें प्लस में भी माइनस प्रोडक्ट में भी प्लस ठीक है यहाँ पे हमने यहाँ पे सम किया सम ऑफ जीरो तो इसमें क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट किया तो सी अपॉन ए लेकिन जब हम क्यूबिक पॉइंट नॉमेल लेते हैं तो इसमें जब अल्फा प्लस बीटा कर तो उसमें भी माइनस आता है और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेते हैं अल्फा इंटू बीटा उसमें भी क्या आता है माइनस बी अपॉन ए मीन्स क्यूबिक पॉइंट नॉमेल जो होता है उसमें दोनों में माइनस आएगा ये खास ध्यान रखना है आपको ठीक है एग्जाम में जब बाहर के सम्स आते हैं टेक्सट बुक की एक्सरसाइज के अलावा तो उसमें डायरेक्ट दिया होता है कि फाइन भी ऐसे कोई क्यूबिक पॉइनोमियल दी होगी तो उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइन करने तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सी अपॉन ए लिख के आ जाते हैं ठीक है तो वहां पे वो आपका गलत हो जाता है आगे बात करते हैं पॉलिनोमियल फॉर्मूला तो ये बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज है ये कभी कभी थ्री मार्कर्स में भी आ जाती है ठीक है तो ये इसकी जो मेथड है ये सब आज हम अभी करने वाले लेकिन ये बेजिक बता रहे थे ये है क्या तो पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या होता है जब भी हम कोई जीरोस दिया हुआ होता है मान लो हमें यहाँ पे ये दो फॉर्मूला यूज करके हम क्या फाइन कर सकते हैं जीरो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है ट्विस्टेड कि जिसमें जीरोस पहले से ही दिया हुआ है जैसे कि माइनस बी अपॉन ए था उसकी वैल्यू डी हुई है फाइव सी अपॉन ए उसकी वैल्यू डी हुई है स्क्वायर रूट में टू उसके ऊपर से हमें अगर ये पॉलिनोमियल फाइन करना हो इक्वेशन हमारा तो वो कैसे करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला है सबसे पहले याद रखना है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो द्रिघात बहुपदी हो उसमें हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस कंपल्सरी है इतना याद हुआ एक्स स्क्वायर माइनस पहले क्या लिखना है सम ऑफ जीरो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा ठीक है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो ये हो गया उसका फॉर्मूला ये इसका फॉर्मूला ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अब जब बात करते हैं पॉलिनोमियल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसका जो फॉर्मूला है वो टेक्स्ट बुक में शायद ही है 
ठीक है जो बाहर की जो टेक्स्ट बुक आती है सीबीएसई की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर दिया हुआ है एनसीआरटी की टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है फॉर्मूला तो ध्यान से अपने नोट्स में ये सब लिख लेना या फिर स्क्रीन शॉट ले लेना ठीक है तो इसका फॉर्मूला है एक्स क्यूब पहले तो इसकी तरह ही माइनस ही है जैसे यहाँ पे प्लस था अल्फा प्लस भी था क्योंकि यहाँ पे दो जीरो थे लेकिन यहाँ पे तीन जीरो से तो यहाँ पे क्या होगा तीनों जीरो का क्या करेंगे हम सम प्लस तो ब्रैकेट में लिख दिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स स्क्वेयर यहाँ पे सिर्फ एक्स था ठीक अब ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए नहीं है ठीक है यहाँ तक तो आपको याद हो जाता होगा लेकिन इसमें मिस्टेक सबको यहाँ पे होती है सब बच्चे क्या करते हैं एक्स क्यूब माइनस आल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा एक्स स्क्र फिर डायरेक्ट एक्स या फिर अल्फा बीटा गेमा लिख के आ जाते हैं तो उनका वही गलत हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है पहले अल्फा बीटा गेमा का प्लस करना है फिर इन दोनों को जोड़ जोड़ के प्लस करना है जोड़ के मतलब पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा इंटू एक्स करना है ठीक है और माइनस अल्फा बीटा गेमा एज इट इज आया समझ में एक बार फिर से लिख लो या लिखना हो तो नोट्स में लिख लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज इसके ऊपर से ही हम सारे सम करने वाले हैं ठीक है तो आज का जो वीडियो है ये टू मार्कर्स और थ्री मार्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट समझे शांति से लिख लीजिए या फिर स्क्रीन ले लीजिए अभी आगे के सब लोगों ने लिख लिया होगा आप सबने की थियरी क्या थी ठीक है अब एक सम देखते हैं उसके ऊपर से तो क्वेश्चन है फाइन द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड को गुजराती माँ का ये जो शून्य है ना सम गुणक बच्चे नो सबन सोलो ये मेथड के जो सम होते हैं वो टू मार्कर्स में बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर आते ही रहते हैं ठीक है तो ध्यान से सीखना मेथड कौन सी है ऐसे कोई भी एग्जाम्पल दिया होगा कोई भी बहुत सारे सम आते हैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होता है ठीक है इसको सॉल्व कैसे करना है एक बार शांति से देख लो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस एट थी तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे जो हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आठवीं में नौवीं में ठीक है तो फैक्टराइजेशन क्या होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे को का किसका को तो यहाँ पे एट है यहाँ पे कुछ नहीं तो जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है एक मैथ्स में हमेशा याद रखना है और जिंदगी में भी ऐसा ही होता है जिसका कोई नहीं होता है भगवान तो होता ही वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे एक तो एट बन गया क्या होगा एट ठीक है तो एट की हमें दो फ्रैक्शन निकालने दो फ्रैक्शन निकाल के आंसर क्या लाना है माइनस टू आंसर क्या लाना है माइनस टू ठीक है तो देखते हैं पहले एट किसके लेवल में आता है तो जाहिर सी बात है सबको पता है फोर टू जा एट ठीक है और फोर में से टू कट करें तो क्या आता है माइनस टू अब ध्यान रखने की एक और चीज छोटी सी ध्यान रखना है कि हमें आंसर माइनस लाना है आंसर क्या लाना है हमें माइनस तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जो फोर है उसका साइन क्या करेंगे माइनस टू है उसका साइन क्या करेंगे प्लस ऐसा क्यों क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो जो सिंबल लगता है वो हमेशा बड़े डिजिट का लगता है तो फोर और टू में से बड़ा डिजिट कौन सा है फोर इसका माइनस है तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस फोर में से टू जाए तो क्या बचेगा टू सिंबल बड़े डिजिट का तो क्या हो जाएगा माइनस तो यहाँ पे हम इसका जो वेरिएबल है वो यहाँ पे लिख देते ठीक है तो अब ये वाला जो हमारा टर्म था इसके बदले हमें ये लिखना है आया समझ में कैसे आया तो हम यहाँ पे बेसिक वही लिखते शांति से एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक ठीक है अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते अब ये दो और ये दो इन दोनों में से हम क्या निकालेंगे कॉमन अब फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो था उसमें किसी एक ने ईमेल भेजा था बताया था कि कॉमन निकालना भी नहीं आता मैथ्स में तो डिटेल में समझाना अगले वीडियो में तो बता देते हैं कॉमन कैसे निकालते हैं जिसको आता है उसको रिवाइज हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे एक्स पे लिखा हुआ है तो एक्स पे मतलब क्या होता है वो एक्स इंटू एक्स होता है कि नहीं माइनस फोर एक्स तो उसको हम क्या लिखेंगे फोर इंटू एक्स ठीक है यहाँ पे टू एक्स है तो क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स अब एट है तो यहाँ पे जो समझो फोर था यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो हमने फोर को डिवाइड नहीं किया फ्रैक्शन में टू इंटू टू लेकिन यहाँ पे एक नंबर में आ रहा है और हम दूसरा टर्म ले रहे माइनस एट तो एट को हम डिवाइड करेंगे टू फोर जा एट फ्रैक्शन निकाल दें ठीक है अब हमारे जो दो भाग थे वो ये वाले और एक ये 
ठीक है अब इन दोनों में जो सेम है वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन कॉमन यहाँ पे निकाल दे एक्स तो बाहर लिख देंगे हम ठीक है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सिर्फ एक्स माइनस क्या बचेगा फोर आया समझ में फिर से यहाँ पे लिखते ना आया तो फिर से लिख लो एक बार यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा टू और ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स माइनस है तो माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा फोर ठीक है अब जब दो ब्रैकेट सेम हो जाए दो ब्रैकेट क्या हो जाए सेम हो जाए तो वो हम कितनी बार लिखेंगे सिर्फ एक बार ठीक है बाकी जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे ठीक है अब हम क्या करें जीरोस फाइन कर रहे तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे ये जो टर्म है इसको भी जीरो के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरा जो ये वाला टर्म है इसको भी जीरो के साथ कंपेयर करेंगे ठीक है ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई माइनस फोर उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा प्लस फोर ठीक है प्लस टू उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा माइनस टू ठीक है मतलब कि हमें यहाँ पे इस पॉलिनोम के दो जीरोस कौन से मिले अल्फा मिला हमें फोर बीटा हमें क्या मिला माइनस टू ठीक है अब हमें क्या फाइन करना है रिलेशन तो रिलेशन मतलब क्या होता है दो ही होता है एक सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ठीक है करके देखते फोर प्लस यहाँ पे क्या है माइनस टू एज इट इज प्लस माइनस क्या होता है माइनस फोर माइनस टू टू थी मीन्स अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो कितना मिला हमें टू दूसरा लेते अल्फा इंटू बीटा वो क्या हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई माइनस टू फोर टू जा एट प्लस माइनस माइनस एट आया समझ में तो ये हमें मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो ठीक है अगर हम इसको चेक करना है ठीक है तो चेक कैसे करते एक दूसरे भी मेथड है एबीसी वाले जैसे यहाँ पे हम क्या ले लेते फर्स्ट जो होता है वो हम क्या लेंगे ए सेकंड बी थर्ड सी एक्सपेक्ट के साथ जो होता है वो उसका को एफिशियंट कहलाता है गुजराती में कही तो सब गुणक के बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट के साथ क्या है कुछ नहीं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एट प्लस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्व टू माइनस बी अपॉन ए माइनस तो रख दिया अब बी कितना था हमारे पास माइनस टू तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस टू ए कितना है हमारे पास एक तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू अपॉन वन मीन्स आंसर कितना है टू आ गया सेम फिर से मल्टीप्लाई वाला चेक करते अल्फा इंटू बीटा उसका फॉर्मूला क्या था सी अपॉन ए ठीक है सी यहाँ पे कितना दिया और माइनस ए डिवीजन में ए कितना है वन तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा तो आंसर क्या आएगा माइनस ए तो ये भी सेम आ गया आया समझ में फिर से एक बार देखो अगर कोई स्टेप रह गया हो समझ में ना आओ कंफ्यूजन रह गया हो हमें एक पॉइंट नॉमेल दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट बेसिकली उसको कोई एफिशियंट लिखते है ना सब गुणक लिखिए तो सूझ आए ए इक्व टू कितना मिलेगा वन बी इक्व टू माइनस टू सी इक्व टू माइनस एट ठीक है सबसे पहले हमने क्या किया ये पॉली नॉमेल थी उसको हमने क्या किया फैक्टराइजेशन एट वन जा एट एट के दो फ्रैक्शन निकाले माइनस फोर टू रख दिए कॉमन यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप आप कर सकते हो ये सिर्फ हमने समझाया अगर किसी को कॉमन में दिक्कत होती हो तो नया नया स्टैंड स्टैंडर्ड है इसलिए ठीक है तो यहाँ पे क्लियर दो ब्रैकेट से हम लिख दिए अगर हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं क्या फाइंड कर रहे हैं हम जीरो तो जीरोस के लिए हमें क्या होता है जो ब्रैकेट मिलता है उसको जीरो के साथ कंपेयर करना पड़ता है किसके साथ जीरो प्लस टू माइनस टू माइनस फोर प्लस फोर ठीक है ये मिल गया एक जीरो अल्फा ले लिया बीटा ले लिया माइनस टू आप चाहे अल्फा माइनस टू लो तो भी चलता है बीटा फोर लो तो भी चलता है ठीक है लेकिन पहला जो था इसलिए हमने लिख दिया ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है ठीक है प्लस कर दे सम ऑफ जीरो शून्य नो सरवारो फोर प्लस माइनस टू आंसर आ गया टू अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्य नो गुणाकार फोर माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस एट चेक भी किया ठीक है आया समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से नोट्स में लिख के कर लो फिर भी ना आए तो डाउट बॉक्स में पूछ लेना मिल करके ठीक है 
लिख लो या स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से फिर दूसरा एग्जाम लेते सेम ऐसा ही है ना लिख लिया सब लोगों ने ठीक है तो सेम ऐसा ही दूसरा सम करते थ्री एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस फोर ठीक इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर दे ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए और अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया तो वो सॉल्व हो जाए ठीक तो यहाँ पे हम क्या करें हमने पहले क्या किया था फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया था ठीक है थ्री फोर जाए क्या होता है ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व में से हमें क्या लाना है यहाँ पे एक्स नहीं लाना है एक्स के आगे क्या है माइनस हमें आंसर क्या लाना है माइनस वन ठीक है आया समझ में अब हम फोर और थ्री से पता है हमें कि ट्वेल्व के टेबल में आता है फोर थ्री जा क्या होता है ट्वेल्व ठीक है सिंबल दे देते यहाँ पे माइनस आंसर लाना है तो हम क्या करेंगे फोर माइनस लिखेंगे थ्री क्या लिखेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस चार में से तीन जाए तो एक सिम्बल बड़े डिजिट का माइनस वन वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स तो हमने एक्स लिख दिया ठीक है ये वाला स्टेप यहाँ लिख देते थ्री एक्स स्क्वेर यहाँ पे माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर आया समझ ठीक है सेम कॉमन निकाल दे डायरेक्ट कॉमन निकाल दे पिछले समय सिखा देना कॉमन कैसे निकाल दे आ जाएगा ना आए तो बता देना यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा सिर्फ एक्स निकलेगा ठीक है थ्री और फोर नहीं निकलेगा एक्स लिख दिया फिर क्या बचा यहाँ पे थ्री एक्स माइनस फोर सेम यहाँ पे कॉमन कुछ निकलने जैसा है ही नहीं ना एक्स से दोनों में ना थ्री है ना फोर है तो हम क्या निकालेंगे सिर्फ प्लस वन ब्रैकेट में सब एज इट इज आया समझ अब सेम दो मैथड दो ब्रैकेट हमारे क्या हो गए सेम हो गए दो ब्रैकेट सेम है तो हम क्या करेंगे कितनी बार लिखेंगे एक बार थ्री एक्स माइनस फोर दूसरे ब्रैकेट में जो बचा वो हमने लिख दिया एक्स प्लस वन ठीक है जीरो के लिए हम क्या करते थे जीरो के साथ कंपेयर करेंगे इसको पहले थ्री एक्स माइनस फोर इक्व टू जीरो इसको भी लिख देंगे एक्स प्लस वन इक्व टू जीरो माइनस फोर उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा प्लस फोर थ्री मल्टीप्लाई में उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड एक्स की वैल्यू क्या मिली फोर बाय थ्री तो ये हम ले लेते हमारा आल्फा ठीक है यहाँ पे प्लस वन उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा माइनस तो ये हो गया हमारा बीटा रिलेशन चेक करते हैं हम कॉम्पिशन का पहले लेते हैं सम ऑफ जीरो आधा प्लस बीटा फोर बाई थ्री प्लस यहाँ पे क्या है माइनस वन कैलकुलेशन करते फोर बाई थ्री प्लस माइनस क्या होता है माइनस वन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशन देख के डर जाते हैं ये कर दे वो कर दे नॉर्मल कैलकुलेशन है थ्री वन जाए क्या होगा थ्री फोर तो एज इट रहेगा फोर माइनस थ्री डिविजन में थ्री फोर माइनस थ्री कितना होता है एक यहाँ पे थ्री तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला वन बाई थ्री सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा फोर बाई थ्री इंटू माइनस वन ठीक है सिर्फ आंसर माइनस में होगा वन के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है फोर बाय थ्री ठीक है तो ये मिल गया हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं फॉर्मूला वाइज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इसमें से बी निकाल दे पहले ए हो गया हमारा थ्री बी कितना होगा माइनस वन सी कितना होगा माइनस फोर माइनस बी अपॉन ए ये माइनस फॉर्मूला वाला है ध्यान रखना इसको कभी भी माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट मत कर देना ये माइनस तो लिखना ही पड़ता है और बी की जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट में लिखना ताकि ना आप लोगों को कभी मिस्टेक ना हो ठीक है माइनस वन ए कितना है यहाँ पे थ्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉइंट थ्री आ गया आंसर सेम एस एम प्रोडक्ट लेते अल्फा इंटू बीटा उसका फॉर्मूला क्या था सी अपॉन ए सी यहाँ पे क्या है माइनस डिवीजन में ए क्या है थ्री तो वो तो डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिखा था ठीक आया समझ में एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया यहाँ पे पॉलिनोम लिया फैक्टराइजेशन किया फोर थ्री या ट्वेल्व दोनों फ्रैक्शन किए इसके फोर और थ्री फिर कॉमन निकाला जीरो के साथ कंपेयर किया 
अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस का फार्मूला यहां पे रखा है वैसे अल्फा प्लस बीटा क्या नॉर्मली मल्टीप्लाई किया और चेक किया एक बार सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए ठीक है आया समझ में नोट्स में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसके बाद हम नई मैटर करते एक नए टाइप का सम है अब जैसे आपने पॉलीनोमियल से सीख लिया कि जीरोस कैसे फाइंड करते वैसे ही अगर एग्जाम में मान लो जीरोस दिया हुआ है और हमें पॉलीनोमियल फाइंड करनी है जैसे फर्स्ट जीरोस दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस इज फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इ1 फाइंड द पॉलीनोमियल गुजराती में भी तो शून्य नो सरवारो चार शून्य नो गुणाकार एक होए तेरी बहुपदी सोचो तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है जीरोस दिए हुए हैं मतलब कि जीरोस मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा लेते हैं सम ऑफ जीरोस शून्य नो सरवारो इज टू द चार अल्फा प्लस बीटा शून्य नो गुणाकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है अल्फा इन टू बीटा वन दिया हुआ है ठीक है अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था माइनस बी अपॉन ए इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए करके हमारा आंसर क्या रहना है फोर सेम ऐसे ही यहाँ पे अल्फा इन टू बी अल्फा इन टू बीटा इसका फॉर्मूला क्या था सी अपॉन ए ठीक है तो सी अपॉन ए करके हमें आंसर कितना रहना है वन तो इसका मतलब ये होता है कि हमें बी और ए की ऐसी वैल्यू रखनी है कि आंसर यहाँ पे कितना आएगा फोर सेम ऐसे ही सी और ए की वैल्यू ऐसे रखनी है कि आंसर क्या आएगा वन ठीक तो अब ऐसा डायरेक्ट आप सोच नहीं पाओगे जल्दी ठीक है तो एक छोटी सी हिंट है बुक में नहीं है लेकिन आप आसानी से गेस कर पाओगे ऐसे एक मेथड है तो ये जो था ना हमारे पास माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू फोर ठीक है तो ए को यहाँ भेज दो फोर को यहाँ डाल दो तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन फोर ये वहाँ चला गया ठीक है सेम ऐसे यहाँ पे करके देखते सी अपॉन ए इक्वल टू क्या हुआ वन वन यहाँ लाते ए वहाँ तो सी अपॉन क्या आया वन इक्वल टू ए ठीक है अब हम देखते ए दोनों साइड है उसके डिवीजन में कुछ नहीं है सी के डिवीजन में क्या है एक तो हम मान लेते हैं कि सी की वैल्यू हम कितनी ले रहे एक सी की वैल्यू हम कितनी ले रहे एक बी की वैल्यू हम कितनी ले रहे माइनस फोर तो दिया हुआ है ठीक है गेस कर रहे हैं हम माइनस फोर ए की वैल्यू कुछ आ ही नहीं रहे तो मान लो हम क्या ले रहे ए ए लेके ट्राई कर रहे ठीक है पहले हम क्या ट्राई करते हैं माइनस बी अपॉन ए इस वैल्यू से फॉर्मूला लिखा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी थी माइनस फोर डिविजन में ए कितना है वन माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन वन आंसर कितना आया फोर मतलब कि हमने जो वैल्यू गेस की थी वो क्या थी सही तो ये जो है मेथड ये क्या है एक टाइप का हम क्या करते हैं गेस करने में आसानी रहती है ठीक है अगर कंफ्यूजन लगाओ कि ये कैसे हो गया फिर से एक बार समझाते यहाँ पे हमें क्या किया सी अपॉन ए एक वर्ष टू वन था फॉर्मूला ठीक है सी की वैल्यू हमने कितनी गेस की वन ए की वैल्यू कितनी गेस की वन वन अपॉन वन क्या होता है वन तो वो तो हमें लाना ही था ना वो आ गया तो इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू से वो क्या है सही है ठीक है अब पॉलिनोमियल फाइन करना है तो पॉलिनोमियल को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है ये हमने सिर्फ पॉलिनोमियल दिखाने के लिए किया है जैसे होता है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉलिनोमियल था आपको दिखा है आगे स्टार्टिंग में कि एक पॉलिनोमियल का क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो एक ऐसा होता है ठीक है तो इसमें ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं आया समझ में और दूसरा होता है उसमें हमने पॉलिनोमियल फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट में फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था एक्स माइनस रेकेट में था अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे था अल्फा इंटू बीटा इक्व टू जीरो ठीक है तो ये वाली मेथड से हम करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा पॉलिनोमियल ठीक है इसमें अगर स्क्वेयर रूट वाला सम आता है स्क्वेयर रूट तो इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है इसलिए हमने फॉर्मूला लिखवाया हुआ ये वही फॉलो करना है शांति से एक्सक्वेयर दिया हुआ एक्सक्वेयर लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा वो ढूंढने नहीं जाना है क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरो फोर डायरेक्ट लिख लेना है ना फोर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो वन तो हमने लिख दिया वन इक्व टू जीरो 
कैलकुलेशन करके एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो आया समझ में आया कि नहीं तो एक बार फिर से देख लेते यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा रिवाइज कर देते ठीक हो जाएगा क्वेश्चन में हमें दिया था सम ऑफ जीरो से फोर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वन फाइंड ऑफ पॉइंट नंबर गुजराती में कही तो शो आप शून्य नो सरवाड़ो चार शून्य नो गुणाकार एक बहुपदी शोध आम शून्य आपेला था तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमें जीरो दिए हुए आल्फा प्लस पिता एक बस टू फोर आल्फा इंटू पिता एक बस टू वन ठीक है तो आल्फा प्लस पिता हमने कितना लिया माइनस बी अपॉन ए तो वो कितना मिला फोर तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ये सिर्फ हमने फॉर्मूला लिखा कि ये फॉर्मूला के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए फोर ये फॉर्मूला के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए वन आया समझ तो यहाँ पे हम देखते माइनस बी अपॉन फोर तो यहाँ पे फोर ला दिए नीचे ये वहां ले गए तो हमें ये गैस करने के लिए वैल्यू मिली कि भी हम माइनस बी मतलब बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं माइनस फोर गैस किया हमने ये वहां ले गए सी यहाँ पे ठीक है तो सी की वैल्यू हमने नहीं क्या गैस की यहाँ पे एक ठीक है ये दोनों साइड एक के नीचे कुछ नहीं था कुछ था ही नहीं तो हमने जीरो नहीं लिया है हमने क्या लिया एक ठीक है ये हमने सिर्फ वैल्यू गैस की हुई है आपको अगर ऐसे क्वेश्चन होगा कि स्टार्टिंग से कैसे पता चल गया कि बी की ये आएगी सी की ये आएगी ए की आएगी वैल्यू ऐसे कैसे हो सकती है ठीक है तो ये हमने गेस करने में आसानी हो इसलिए ये वाला स्टेप किया है फिर हमने यहाँ पे चेक किया है तो वैल्यू सही आ रही थी मतलब कि हमने जो गेस किया है वो बिल्कुल कैसा है सही है फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही है लेकिन फॉर्मूला जो लिखा था पॉलिनोमल फाइन करने के लिए वो फॉर्मूला हमें फॉलो करना है एक्स स्क्र माइनस आल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्व टू जीरो एक्स स्क्र लिख दिया अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फोर एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है वन इक्व टू जीरो एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस वन सिंपल कैलकुलेशन हो गया ये मिल गया हमारे फोर नंबर ये हमारा आंसर ठीक है शांति से देख लो लिख लो या फिर स्क्रीन ले लो ठीक है जैसे हमने आगे वाले सम किया चलो वो तो फोर एंड वन वाला क्वेश्चन था अब थोड़ा सा इजी ट्राई करते ठीक है जिसमें जैसे कि यहाँ पे दिया है सम ऑफ जीरो स्क्वायर रूट टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो वन अपॉन थ्री ठीक है तो शून्य नो सलवा लो आपके कितने लो स्क्वायर रूट टू शून्य नो गुणा कर कितने लो आपके वन अपॉन थ्री और आगे बहुत बड़ी शोधवानी है तो वही पैटर्न फॉलो करते सम ऑफ जीरो मतलब कि क्या होगा आल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है स्क्वायर रूट टू ठीक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है वन अपॉन थ्री ठीक है आया समझ में अब हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए इक्व टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट टू ठीक है हमने बताया था कि गैस करने में आसानी होती है अब समझो ये स्क्वायर रूट वाला सामने आप डायरेक्ट पता लगा ही नहीं पाओगे कि बी और देखो किससे डिवाइड किया तो आंसर स्क्वायर रूट टू आया आया समझ में डायरेक्ट पता नहीं लगा पाओगे ना तो आपको ये गैस वाले मेथड करनी ही पड़ेगी जैसे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं वो क्या है सी अपॉन ए उसके एक वस्तु क्या दिया हुआ है वन अपॉन थ्री दिया हुआ है ठीक है गैस कर दे माइनस बी हमने कैसे बताया था गैस करने के लिए माइनस बी अपॉन ए पहले क्वेश्चन लिख लिया नंबर इंटरचेंज कर लेते हैं माइनस बी एस इंटी रखते स्क्वायर रूट नीचे ला देते डिवीजन का इस साइड क्या चला गया ए तो मतलब कि बी के नीचे क्या मिला है स्क्वायर रूट टू लेकिन ए के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो ये हम श्योर नहीं है दूसरा वो वाला ट्राई करके देखते ठीक है सी अपॉन ए इसके एक वर्ष तो क्या मिला है वन अपॉन थ्री वन बाई थ्री है ठीक है यहाँ इंटरचेंज करके देखते सी के डिवीजन में क्या आ रहा है वन ए कहाँ जा रहा है ऊपर ए के डिवीजन में थ्री मतलब कि दोनों साइड नंबर मिल रहे मतलब ये थोड़ा सा हम ले सकते हैं यही है ऐसा नहीं है ले सकते ट्राई करके देखते हमने लिया सी इक्वल टू क्या लिखते इसके डिवीजन में क्या है वन ए के डिवीजन में क्या लिया हुआ है थ्री हमने सी की वैल्यू वन ए की वैल्यू क्या लिख थ्री ट्राई करते ये फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए अब हमें पता है आंसर कितना लाना है स्क्वायर रूट टू ए की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं थ्री यहाँ पे कितना अप्रोक्सी मिल रहा था हमें स्क्वायर रूट टू लेकिन आंसर कितना लाना है स्क्वायर रूट टू 
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना हमारे पास स्क्वेयर रूट टू डिवाइड बाई थ्री स्क्वेयर रूट टू आंसर कैसे आएगा तो अब हम क्या करते यहाँ पे कुछ रखें इसका मतलब कि बी की वैल्यू कुछ और भी है ताकि इसका आंसर डायरेक्ट स्क्वेयर रूट आ जाए बी की वैल्यू ऐसी तो क्या होगी जाहिर सी बात है स्क्वेयर रूट कभी डिवाइड नहीं होता स्क्वेयर रूट नंबर जो होता है वो कभी डिवाइड होता नहीं है तो अगर मान लो यहाँ पे अगर हमने थ्री स्क्वेयर रूट टू दिया हो थ्री रूट टू तो थ्री थ्री कट हो सकता है तो रूट टू आ गया लेकिन इसका फॉर्मूला में क्या होता है माइनस तो आंसर माइनस में होना चाहिए एक और दिक्कत हो गई तो ऐसा भी हो सकता है ना कि क्वेश्चन में ही माइनस दिया हुआ और ये पूरा ब्रैकेट और बाहर फॉर्मूला का माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री थ्री क्या हो जाएगा कट इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस थ्री रूट टू माइनस थ्री रूट टू एक ही वैल्यू तो सही निकली थ्री सी की वैल्यू भी सी की वैल्यू कितनी आई थी वन ठीक है आया समझ में सी की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे ही आ गई यहाँ पे लिखा ना हमने सी वन ए थ्री वही आ रहा है सी अपॉन ए लेवन है सी की वन है ए की थ्री है वो तो वन अपॉन थ्री आ रहा है अल्फा इंडू बीटा ठीक है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वही आ रहे हैं वन बाई थ्री वो तो आसानी से हो गया जो थोड़ा कुछ समझने जैसा था वो कहाँ था प्लस में ठीक है एक बार फिर से रिवाइज करवा लेते क्वेश्चन दिया हुआ था हमें स्क्वेयर रूट टू वन बाई थ्री ठीक है लिख दिया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अब प्लस बीटा करके हमें आंसर क्या लाना था स्क्वेयर रूट टू हमने पहले गेस किया तो यहाँ से कुछ हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिला इसलिए हमने क्या किया ये वाला क्वेश्चन गेस किया तो उसमें से हमें सी के बदले ए ए के बदले थ्री ऐसा अप्रोक्सीमेट मिल गया हमें तो हमने लिख लिया ए के बदले थ्री सी के बदले वन यहाँ पे लिखना शुरू किया तो जब हमने डिवीजन में थ्री लिखा ऐसे डिवीजन में क्या लिखा थ्री तो हमें पता चला कि आंसर तो लेकिन लाना कितना है स्क्वेयर रूट टू अगर मान लो यहाँ पे सिक्स ला दे तो थ्री टू जाए सिक्स लेकिन यहाँ पे स्क्वेयर रूट में लाना है इसका मतलब कि स्क्वेयर रूट का डिवाइड होता नहीं है मतलब यहाँ पे स्क्वेयर रूट टू तो होगा ही स्क्वेयर रूट टू यही होगा ही आया समझ में थ्री कैसे कट करेंगे अब यहाँ पे हो सकता है थ्री हो तो थ्री थ्री कट हो जाए प्लस आंसर है फॉर्मूला का माइनस कहा जाएगा तो क्वेश्चन में भी माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना और थ्री थ्री कट तो हमें आंसर क्या मिलेगा स्क्वेयर रूट टू तो वो यही समझाया हुआ है ठीक है हमने ए बी सी लिख दिया फिर फॉर्मूला तो पता ही है पॉलिमोबल का आपको फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वेयर माइनस कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा हम क्वेश्चन में से लिख के लिख रहे हैं तो ए बी सी किस काम का एक्स स्क्र बी एक्स सी लिखने की जरूरत ही नहीं है इससे मिल जाता है तो ये आपको एग्जाम में दिखाना पड़ता है कि ए बी सी की वैल्यू आप इतनी लाए फिर आपने अल्फा प्लस बीटा ढूंढना अल्फा इंटू बीटा ढूंढना भले क्वेश्चन में दिया हुआ बोर्ड के एग्जाम में दो मार्क्स ऐसे ही नहीं मिल जाते ठीक है याद रखना है तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ स्क्वेयर रूट टू एक्स अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ वन बाई थ्री यहाँ पे ध्यान देना एक्स स्क्र माइनस स्क्वेयर रूट टू एक्स प्लस वन बाई थ्री ठीक है तो ये क्या हो गया इसकी कोई नॉमल मिल गया हमें आया समझ में शांति से लिख लो नोट्स में स्क्रीन शॉट लेना और स्क्रीन शॉट ले लो अब इसके बाद जो मैटर चलेगी हमारे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर है डिवीजन वाले इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हर बोर्ड के एग्जाम में थ्री मार्क्स में कंपल्सरी आती है ठीक है ये मैथड भी कंपल्सरी टू मार्क्स में आती है और वो मैथड भी थ्री मार्क्स में कंपल्सरी आती है तो वो हम हमारे अगले वीडियो में देंगे ठीक है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर आप घर पे बैठे हो फ्री हो वैकेशन का टाइम है टेन आपका शुरू हो रहा है तो अभी से मेथड बेसिक स्टार्ट कर दो ठीक है हम ज़्यादा कुछ हम तो करवा नहीं रहे एक्सरसाइज बेसिक ही हम करवा रहे हैं मैथड ताकि आप लोग एग्जाम पर वो सब सॉल्व करो ठीक है हमने पहले भी बताया था हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो था उसमें भी इसमें फिर से एक बार बता देते हैं कि ये हम बेसिक मेथड्स करवा रहे हैं उसके जरिए हम एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे फिर से हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं 
हमारा एक वीडियो आएगा हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें चैप्टर टू के जितने भी एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के बोर्ड के रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो भी हो गए टेक्स्ट बुक के बाहर के जो एग्जाम्पल है वो भी उसके अंदर आएंगे तो एग्जाम्पल के लिए टेंशन मत लेना पहले बेसिक आप अच्छे से क्लियर कर लो ठीक है आया समझ में